ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ዛሬ ምናየው የወራወባ ወይን ሚኒስትሮችን ስለጤናችን ምን ይላል የሚለውና ስለጤናችን የሚነግረን ስድስት ነጥቦች እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የዩሮፓ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል በግልጽ እንዲወራ ከመይፈልጋቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን በሰፊው ልናውራበትና ለንውያይበት የሚገባ ጉዳይ ነው በተለይ የጤናው ጉዳይ ሲሆን። ይህ በየወሩ የመጣ የሚጎበኘንን እንግዳ ስለጤናችን በማንኛውም እድሜ ላይ ለሚገኙ ሴቶች የትኛው ጤናማ እንደሆነና እንዳልሆነ እንዴት እንደሚነግረን አብረንከታተል። አንደኛ ዮራዋ ህመም በሕክምና ቃላት አገላለጽ ዲስሚኖሪያ ይሉታል ቦራዋ ጊዜ የሚከሰተውን ይሁድ ቁርጣት ለመግለጽ ይህመም ቦራዋ ጊዜ የማህፀን ግድግዳዎች መርገፍ ወይም መፍሰስ ነው ይህመም 50% ሴቶች ላይ የሚከሰት ሲሆን የፕሮስታግላንዲን ሆርሞን መብዛት ለዚህ ህመም ተጠቃሽ ነው ፕሮስታግላንዲን ሆርሞን ለሚከሰተው ህመምና የሰውነት ማበጥ ወይ መቅላት ነው በታችኛው የሆድ ክፍል ላይ ከባድ የቁርጣት ህመም ካለበት ከፍተኛ የጤና ችግር እንዳለበት ተቋሚ ነው የሁኔታ ኢንዶሜትሪዮሲስ ይባላል ይህ ችግር ያለባቸው ሴቶች የማህፀን ግድግዳቸው ከማህፀን ውጭ በማደጉ ምክንያት ዮራዋ በሚፈስበት ጊዜ የሚወጣበት ወይም የሚፈስበት ቦታ ያጣል በዚህ በሽታ ከ7 እስከ 10 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች እህቶቻችን ይሰቃያሉ ሁለተኛ ዮራዋ ቀለም ወይ መልክ ዮራዋ መልክን ማወቅ ስለጤናው ሁኔታ ብዙ ነገር ይናገራል ሆርሞኖች በአራተኛው ሳይክል ላይ ይለዋወጣሉ ይህም ቦራዋ ቀለም ላይ እና ይዘት ላይ ለውጥ ያስከትላል ሴቶች ቦራዋ ጊዜ ሶስት አይነት የቀለም መደቦች አስተውላሉ እነዚህም የብሉቤሪ እንጆሪና ክሬን ቤሪ ቀለም ናቸው የተጋገረ ብሉቤሪ ቀለምና ይዘት ያለው ዮራዋ ከፍተኛ ኢስትሮጅን መጠን እንዳለ መለከታል። የዚህ ሆርሞን መብዛት የማህፀን ግድግዳ እንዲወፍር ያደርጋል። የእንጆሪ ወይም ፒንክ ቀለም ያለው ዮራዋ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ኢስትሮጅን መጠን እንዳለ ያሳያል። የዚህ ሆርሞን ማነስ የሴት ሀፍረተ ስጋ መድረቅ የፀጉር መነቃቀል ከፍተኛ ድካምና በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ እርካታ ላይ አለ መድረስን ያስከትላል። ዝቅተኛ ኢስትሮጅን መጠን ያላቸው ሴቶች ዮራዋቸውን በሚመጣበት ጊዜ የተዘበራረቀና የዘገየ ነው። ሶስተኛው አይነት ዮራዋ ቀይ ቀለም ሲኖረው ይህ አይነት ዮራዋ ጤነኛ የሚባለው ነው ጊዜውን ጠብቆ መፍሰስ ይጀምርና ጊዜውን ጠብቆ ይቆማል ሶስተኛ ዮራዋ አፈሳሰስ ሁኔታ አንድ ጋሎን የሚያክል የሚመስል ደም በየወሩ ፈሶታል አማ ከዮራዋ ፍሰት ግማሽ ኩባያ የሚያክል ነው ይሄ ማለት ግን ሁሉም ሴቶች ከፍተኛ የደም መፍሰስ ያጋጥማቸው ማለት አይደለም ለረጅም ጊዜ የሚቆይና ብዛት ያለው ደም የሚፈስ ከሆነ የደም ማነስ የማህፀን ግድግዳ ብጣት የማህፀን በር ላይ ወይ ማህፀን ውስጥ ጥጥ እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል እነዚህ አጋጣሚዎች እድሚያቸው ከ35 በላይ የሆኑ ሴቶች ላይ በይበልጥ ይጨምራል በትንሹ ዮራዋዋ የሚፈሳቸው ሴቶች የሆርሞን መቀየር እያደረጉ ወይም የምግብ እጥረትና ጭንቀት ያለባቸው ሴቶች ናቸው። ትንሽ ደም የሚፈሳቸው ሴቶች ቅድመ ዘመን እርጥበት ወይም እርጥበት ምልክት ነው በተጨማሪም የሆርሞን የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚወስድ ሴቶች 
ትንሽ የደም መፍሰስና ቀላል ወራ ወይ ኖራቸዋል አራተኛ የወራዋ ድግግሞሽ የወራዋ ድግግሞሽ ጥሩ የጤናውትን ሁኔታ ተቋሚ ነው ማዮ ክሊኒክ እንደሚጠቁማ የወራዋ መጀመሪያ ካዩበት ከ1 እስከ 35 ቀናቶች የሚመጣ ሲሆን ለመቆም ደግሞ ከ2 እስከ 7 ቀናት እንደሚፈጅበትና እድሜ እየጨመረ ሲመጣ የሚቆምበት ቀን ያጣረና በይበልጥ እየተስተካከለ እንደሚመጣ ይናገራሉ። ዮራዋ የሚመጣበት ጊዜ በልጅነቱ የተዘበራረቀ ከሆነ ወይም ለማቆም ከ7 ቀን በላይ የሚፈጅበት ከሆነ ይህ ሊዮን የሚችለው በጣም የውፍረት መቀነስ ካለ ጭንቀት እርግዝና ወይም ለማህፀን ካንሰር የሚወሰዱት መዳኒት ካለ ነው። በተጨማሪም ዮራዋ የሚመጣበት ቀን የተዘበራረቀ ሊሆን የሚችለው ከመጠን ያለፈ የአልኮል መጣጥ የሚጠጡ ከሆነ ነው። ከመጠን ያለፈ አልኮል መጠቀም ጉበትን በመጉዳት ኤስትሮጀን እና ፕሮጀስትሮን ሆርሞን መስተጋብር ያዛባል። ለሴቶች ዮራዋ መዘበራረቅ ጤናማ ነገር ባይሆንም በአብዛኛው ጊዜ አስኪ አይደለም። አምስተኛ ዮራዋ ካቆመው በኋላ መድማት ዮራዋ ፈሰን ጫርሻለሁ ብለው ካሰቡ በኋላ እንደገና የተቆራረጠ መፍሰስ ይጀምራል። የወሊድ መቆጣጠሪያ ለሚወስዱ ሴቶች ዮራዋ ፈሰው ካቆመ በኋላ እንደገና መፍሰስ ጤናማ ነው ነገር ግን ምንም አይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ ሳይወስዱ የሚፈሰው ከሆነ በአፋጣኝ ሀኪም ሆነ ያማክሩ። የሜዲፕላስ ሪፖርት እንደሚያሳየው ይህ የደም መድማት የካንሰር ወይም ቅድመ ካንሰር ምልክት ሊሆን ስለሚችል አፋጣኝ መፍትሄ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል የሴት ሀፍረተ ስጋ ኢንፌክሽን እና የሆርሞን አለመጥ ዓለም መጣጣል ሊሆን እንደሚችል ተቆሟል ስድስተኛ ዮራዋ መቅረት የሴት ልጅ ዮራዋ ሲቀር በመጀመሪያ ወደ ህሊናችን የሚመጣው ነገር እርግዝና ነው ነገር ግን ለዮራዋ መቅረት ወይም መዘግየት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህ ማከል አንድ የከርግዝና ውጭ የውራዋ መቅረት ወይም በህክምና ቋንቋ አሚኖሪያ ይባላል ይህ ችግር ከአጠቃላይ የህብረተሰብ ክብል 40% ላይ ይከሰታል መገለጫውን በሌላ ወቅት ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ የውራዋ ለ6 ወር ወይም ከዚያ በላይ ማየት ሲያቆሙ ነው የህም የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚወስዱ ወይም ሆርሞን በሚወጉ ሴቶች ላይ ይከሰታል። በተጨማሪም በወፍራም ሴቶች ለረጅም ጊዜ ጠንካራ እንቅስቃሴ በሚያደርጉና የፋት ወይም ስብ መጠናቸው በጣም አነስተኛ በሆኑ ሴቶች ላይ ይከሰታል። የጭንቅላት እጥይ የታይሮይድ እጥይ ሲበዛና የእንቁላል ከረጢት ሥራ መቀነስ ለዚህ በሽታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ከመጨረሻም ዮራዋ አንዱ የጤና የጤናን ሁኔታ ማወቂያ ዘዴ መሆኑ ሴቶች ወቶቻችን ልብ ልሉት ይገባል ለዛሪ ጅላችሁ መጣውት ይህን መስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ለቻናል ያዲስ ሆነችሁ ቻናሊን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የዶል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ወዲያው እንድትደርሳችሁናል ኮድዳችሁት ላይክ አድርጉት እንዲሁም ማንኛውም ማስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁንልኝ